നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിൽ ആദ്യം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഏഴുപേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌൺ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അമിത ഇളവ് പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം കാരശ്ശേരി കറുത്ത പറമ്പിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ ചാരായ വേട്ട പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നശിപ്പിച്ചത് നൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് നടപടി ശക്തമാക്കിയതായി പോലീസ് മുക്കം ഇരട്ട കൊലപാതക കേസ് ജയവല്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ബുർജു കസ്റ്റഡിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച തെളിവെടുപ്പ് ലോക്ക്ഡൌൺ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കൂടുതൽ സജീവമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം വിതരണം ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഭക്ഷണ പൊതികൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച ആശ്വാസ ദിനം ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബുധനാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏഴുപേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതായും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഇയാൾക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായതെന്ന് കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബുധനാഴ്ച ഏഴ് പേർക്ക് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി കാസർഗോഡ് നാല് പേർക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രണ്ട് പേർക്കും കൊല്ലത്ത് ഒരാൾക്കുമാണ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പേർ ചികിത്സയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തുൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേരാണ് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ വീടുകളിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ബുധനാഴ്ച മാത്രം എൺപത്തിയാറ് പേരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം ബാധിച്ചത് ആലപ്പുഴയിൽ അഞ്ചും എറണാകുളത്ത് ഇരുപത്തൊന്നും ഇടുക്കിയിൽ പത്തും കണ്ണൂരിൽ എൺപതും കാസർഗോഡിൽ നൂറ്റി അറുപത്തേഴും കൊല്ലത്ത് ഒൻപതും കോട്ടയത്ത് മൂന്നും കോഴിക്കോട് പതിനാറും മലപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തൊന്നും പാലക്കാട് എട്ടും പത്തനംതിട്ടയിൽ പതിനേഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനാലും തൃശ്ശൂരിൽ പതിമൂന്നും വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം ഭേദമായി പോകുന്നവരുടെ നിരക്ക് രാജ്യത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതലെന്നും ഇതിനോടകം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദമായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അമിത ഇളവ് പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് നിലവിൽ തുടരുന്ന ഇളവുകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അമിത ഇളവ് പാടില്ല എന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കർഷകർക്ക് വിളകൾ വിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ബാങ്കുകൾക്കും എ ടി എം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇളവുകൾ നൽകും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി അവശ്യവസ്തുക്കൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഇളവ് തുടരും പൊതുഗതാഗതവും കോച്ചിങ് സെന്റർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ തുറക്കരുത് ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളുടെയും കൂട്ടം ചേർന്നുള്ള പരിപാടികൾക്കുള്ള നിലവിലുള്ള വിലക്ക് തുടരും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിൽ അടച്ചിട്ട തീരുമാനം തുടരും എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗതം തുറക്കില്ല അതേസമയം റെയിൽ ചരക്ക് നീക്കം തടസ്സമില്ലാതെ തുടരും ഹോം ഡെലിവറി പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം പുറത്തു വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഇളവുകൾ നൽകാനാകുമെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ച് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ അറിയിക്കാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മലയോര മേഖലയിൽ അനധികൃത ചാരായ വാറ്റിനെതിരെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എള്ളങ്ങൽ കോളനിയിലാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാരായ വാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് പരിശോധനയിൽ നൂറ് ലിറ്ററോളം വാഷ് പിടിച്ചെടുത്തു നശിപ്പിച്ചു മുക്കം പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു നടപടി അനധികൃത ചാരായം വാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് നൂറ് ലിറ്ററോളം വാഷ് പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചത് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എള്ളങ
അല്ല വെച്ചാൽ രാത്രി ആയാലും ഇത് വാറ്റിയ പകൽ കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയത് അതായത് ബീവറേജ് ഒക്കെ പൂട്ടിയാലേ തുടങ്ങിയത് അടുത്ത പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിനി അതുപോലെ മറിച്ച് കളഞ്ഞു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അകം മുക്കം പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എസ് ഐ വി കെ റസാക്ക് എ എസ് ഐ ജയമോദ് സി പി ഒ സുനിൽ ഓംഗാർഡ് സിനീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തി വാഷ് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയായിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് വാഷ് നശിപ്പിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിലും മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അനധികൃത ചാരായ വാറ്റിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം മുക്കം ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ബിർജുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി അമ്മ ജയവലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായാണ് മുക്കം പോലീസ് ബിർജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത് മുക്കം സി ഐ ബി കെ സിജുവാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മുക്കം ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ബിർജുവിനെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തെളിവെടുപ്പിനായി മണാശ്ശേരിയിൽ എത്തിക്കുക അമ്മ ജയവല്യെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് മണാശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് താനും സുഹൃത്ത് ഇസ്മായിലും ചേർന്ന് അമ്മയെ കഴുത്തുമുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കിയതെന്ന് ബിർജു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ബിർജുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുകയായിരുന്നു ബിർജുവിനെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ജയിലിൽ അന്വേഷണ സംഘമെത്തി ഈ കേസിൽ പ്രതി ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു മുഖം പോലീസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് നിർണായകമായ മൊഴികൾ ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് അഞ്ചിനാണ് ജയവല്യെ മണാശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് സി ആർ പി സി നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പ്രകാരം അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് മുക്കം പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല ഇതിനിടയിൽ മുക്കത്തും ബേപ്പൂരിലും ചാലിയത്തും മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ഇത് ഒരാളുടേതാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം ലോക്കൽ പോലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിയായ ബിർജുവിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബിർജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അമ്മ ജയവല്യയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത് സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ ഇസ്മായിലിന്റെ സഹായത്തോടെ ബിർജു അമ്മ ജയവല്യെ തോർത്തുമുണ്ട് കഴുത്തിൽ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സാരിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുകയായിരുന്നു ജയവല്യെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലം ചോദിച്ചതിനാണ് ഇസ്മായിലിനെ ബിർജു മണാശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങളാക്കി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത് ജയവല്യയുടെ മരണത്തിൽ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റിരണ്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കൊലപാതകത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കുകയും ഇത് മുക്കം പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുക്കം സി ഐ ബി കെ സിജുവിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം ജില്ലയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വിഷുക്കൈ നേട്ടമായി ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കിറ്റുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു ജില്ലയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകുന്ന വിഷുക്കൈ നേട്ടം ഭക്ഷ്യകിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാല് ആദിവാസി കോളനികളിലാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്തിലെ നാല് ആദിവാസി കോളനികളിലായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത് ഇവർക്ക് നേരത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ നൽകിയിരുന്നു അതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടറുടെ വിഷുക്കൈ നേട്ടമായി പച്ചക്കറികളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ നൽകിയത് തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി അഗസ്റ്റിൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിഷുവിന് തലേന്ന് പഞ്ചായത്ത് മുൻകൈ എടുത്ത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വിഷു കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്ത് എല്ലാ ട്രൈബൽ കോളനികളിലുമുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള മുഴുവൻ ട്രൈബൽ കോളനികളിലേക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവമ്പാടി കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഭക
ഇവയുടെ പ്രതിദിനം ശരാശരി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന കണക്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഭക്ഷണ പൊതികൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു ഇതിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറെണ്ണം സൗജന്യമായാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഭൂരിഭാഗം അടുക്കളകൾക്കും വേണ്ട അവശ്യവസ്തുക്കൾ സന്നദ്ധ സഹായമായാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ സമാഹരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായവിലയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ജനകീയ ഹോട്ടലുകളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഊണ് നൽകുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിച്ച നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് അടിയന്തര പ്രതികരണ ടീം അംഗങ്ങളാണ് ഭക്ഷണ പൊതികളും മരുന്നും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർ പുറത്തിറങ്ങി സമൂഹവുമായി ഇടപെടുന്നില്ല ഇത് ഉറപ്പാക്കാനും അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വാർഡ് തല നിരീക്ഷണ കമ്മിറ്റികൾ നിയോഗിച്ചു പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് വാർഡ് തല ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റികളും പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യ ജാഗ്രത സമിതികളും വയോജനങ്ങൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾ തീരദേശവാസികൾ ചേരിനിവാസികൾ കെയർ ഹോം നിവാസികൾ തുടങ്ങി പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകേണ്ട വിഭാഗങ്ങളെ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ സന്ദർശിച്ച് രോഗത്തെ ജാഗ്രതയോടെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സജീവമായ ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അറുപത്തേഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏത് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും കണ്ടെത്തി നിലവിലുള്ള കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകൾക്കും ഐസൊലേഷൻ സെന്ററുകൾക്കും പുറമെ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കെട്ടിടങ്ങളും സജ്ജമാക്കി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങളും കണ്ടെത്തി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്ക് പുറമെ ഇരുന്നൂറ്റിനാല് പേരെ അധികമായി പഞ്ചായത്തുകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ശമ്പളം നൽകി നിയോഗിച്ചു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതിഥി തൊഴിലാളി സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളിൽ സമൂഹ അടുക്കള പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ആദ്യം അതിജീവനത്തിന്റെ സന്ദേശവും കുപ്പികളിൽ അലങ്കാരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് മണാശ്ശേരി മാവൻ ചുവട്ടിൽ താന്നിക്കാട്ട് വീട്ടിൽ മഞ്ജു മനോജ് എന്ന കലാകാരി തനിക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിച്ച കലയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലെത്തിക്കുകയാണ് മനോജിന്റെയും സുഭാഷിണിയുടെയും രണ്ടു മക്കളിൽ മൂത്തവളായ മഞ്ജു ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ച ഭീതിയും അതിജീവനത്തിന്റെ പാഠങ്ങളും ചായക്കൂട്ടുകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള കുപ്പികളിലേക്ക് പകർത്തുകയാണ് മഞ്ജു മനോജ് എന്ന ഈ പെൺകുട്ടി കൊറോണ എന്ന വൈറസും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ സന്ദേശവുമെല്ലാം തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുപ്പികളിൽ മനോഹാരിത നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി അനുഭവിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ പുറം ലോകം കാണാനാവാത്ത വിരസതയുടെ അറുതി മാത്രമല്ല ഒപ്പം അതിജീവനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കാഴ്ചക്കാർക്ക് നൽകാനാവുന്നതിൻ്റെ സംതൃപ്തി കൂടിയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് മാത്രമല്ല പഠനകാലത്തും തൻ്റെ അതിജീവനത്തിന് തന്നെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കലാവൈഭവം എന്ന് ഓർക്കുകയാണ് മഞ്ജു ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ കാലത്ത് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുറേ ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വരച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾക്ക് ഒരു വരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനത് വിനിയോഗിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളോട് കഴിയണത് നമ്മളെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനായാലും പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര വരയ്ക്കാനും ഒന്നും കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇതിനിടയിൽ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ വരുമാനം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അത്രയ്ക്കും ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാറാണ് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഡൂഡിൽ ആർട്ടിലും സ്റ്റൻസിൽ ആർട്ടിലും ഒക്കെ തൻ്റെ വൈഭവം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച ഭാവിയിലെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക സിനിമാ താരങ്ങളും കായിക താരങ്ങളും മാത്രമല്ല കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും കഴിഞ്ഞ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുടെ കാലത്തെ കേരള ജനതയുടെ കണ്ണീരോർമ്മയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക ലിനിയുമെല്ലാം മഞ്ജുവിൻ്റെ കരവിരുത് കൊണ്ട് സമ്പന്നമ
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ തോന്നുമ്പോൾ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പകർത്തെടുക്കാൻ നോക്കാനാണ് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ബോട്ട് ലാട്ടറിക്ക് കാരണം നമ്മളെ കാല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് വേഗം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ബോട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ മണാശ്ശേരി മാവിൻചോട് താനിക്കാട്ട് വീട്ടിൽ മനോജ് സുഭാഷിണി ദമ്പതിമാരുടെ രണ്ടു മക്കളിൽ മൂത്തവളായ മഞ്ജു നൃത്തത്തിലും മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുജൻ മഹേഷ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബം നിറഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് മാഞ്ചുവട്ടിൽ അയൽവേദി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അംഗം കൂടിയായ മാഞ്ചുവിന് നൽകുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാത്തിനും അനിയനായാലും അനിയനും വരയ്ക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കടയൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എത്തിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ലൈഫ് എന്ന നിർദ്ദേശം മനസ്സാ സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ വീടകം മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയാണ് മഞ്ജു ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ വിരസതയിലും മഞ്ജു മനോജ് എന്ന ഈ കലാകാരി ഈ കുപ്പികളിൽ കോറിയിടുന്നത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭീതി മാത്രമല്ല ഒപ്പം അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ കൂടിയാണ് മണാശ്ശേരി താനിക്കാട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ രാജേഷ് കാരമോലയ്ക്കൊപ്പം വിനോദ് മിശ്രി സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വിവിധ വകുപ്പുകളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഫലം കണ്ടു എടവണ്ണപ്പാറ സ്വദേശിയായ രക്താർബുദ രോഗിക്ക് മരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിച്ച് നൽകി മുക്കം സ്വദേശി മേജർ റിനോബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് വിജയം കണ്ടത് ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് രക്താർബുദ രോഗിയായ എടവണ്ണപ്പാറ സ്വദേശിക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ച് നൽകിയത് മുക്കം സ്വദേശി മേജർ റിനൂബിൻ്റെയും മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ വിജയൻ നടുത്തൊടുകയിൽയും റൈനീഷ് നീലാംബരി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവയുടെയെല്ലാം സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് എത്തിച്ച് നൽകാനായത് ഈ മാസം അഞ്ചിന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് ജവാദിന്റെ സുഹൃത്ത് മുക്കം ഫയർഫോഴ്സിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എൻ വിജയനെ വിളിച്ച് പതിനൊന്ന് വർഷമായി രക്താർബുദത്തിന് ചികിത്സ നടത്തുന്ന തന്റെ സുഹൃത്തിന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി മരുന്ന് എത്തിച്ച് നൽകാൻ മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചത് സ്റ്റേഷന് കീഴിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്ക്യൂ വോളണ്ടിയർ മൻസൂറാണ് വിജയനെ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് രക്താർബുദ രോഗികൾക്ക് കീമോ തെറാപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രൈസൽ ഡിസാനിറ്റാവ് സെവൻറ്റി എം ജി എന്ന മരുന്നാണ് സവാദിന് വേണ്ടത് വിപണിയിൽ ഒരു ബോട്ടിലിന് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വില വരും വിദേശ നിർമ്മിതമായ ഈ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനയിലെ മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് ജവാദിന് നൽകി വരുന്നത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ അടച്ചുപൂട്ടിയതിനാൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറം എടവണ്ണപ്പാറയിലേക്ക് എങ്ങനെ മരുന്ന് എത്തിക്കാനാവുമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ജവാദിന്റെ സുഹൃത്തിനെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് അഗസ്ത്യൻ മൊഴിയിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനും സുഹൃത്തുമായ റൈനേഷ് നീലാമ്പരിയുമായി വിജയൻ വിഷയം സംസാരിച്ചു ഇരുവരും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നാട്ടുകാരനും ആർമി മേജറുമായ റിനോബിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ കാലി ബോട്ടിലുകൾ മുംബൈയിലെ കമ്പനിയിലെത്തിച്ചാലേ മരുന്ന് ബോട്ടിലുകൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകൂ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മേജർ ജവാദിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ പേരും വിലാസവും വാങ്ങി കമ്പനിയിലേക്കും കമ്പനിയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അധികം വൈകാതെ മരുന്നിന്റെ പഴയ ബോട്ടിലുകൾ അവിടെ എത്തിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി സ്വന്തം ലെറ്റർ പാഡിൽ റിനൂബ് സത്യവാങ്മൂലവും എഴുതി നൽകി ഇതോടെയാണ് മരുന്ന് കമ്പനി മരുന്ന് നൽകാൻ തയ്യാറായത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് എങ്ങനെ മലപ്പുറത്തെത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു അടുത്ത പ്രശ്നം പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ മേജർ തപാൽ വകുപ്പിലെ കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൊരാളായ ബൈജുവിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു മരുന്ന് മുംബൈയിലെ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തിച്ചാൽ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ എത്തിക്കാനാവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകി മുംബൈയിലെ തപാൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഫോൺ നമ്പറും മേജർക്ക് നൽകി താനയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലെ പ്രധാന തപാൽ ഓഫീസിലേക്ക്
മൂന്നേ മുക്കാലോടെ മരുന്ന് തപാൽ ഓഫീസിലെത്തി മരുന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ജവാദിന്റെ മേൽവിലാസം എഴുതിയതും ആവശ്യമായ പണം നൽകിയതുമെല്ലാം പരേഡിലെ എസ് ഐ ആണ് പരേളിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുംബൈയിലെത്തിയ മരുന്ന് മൂന്ന് ദിവസം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അവധിയായതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച സന്ധ്യയോടെയാണ് എടോണപ്പാറയിലുള്ള ജവാദിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ നൂറോളം പേരെയാണ് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് മേജർ റിനൂബ് വിളിച്ചത് ഏതായാലും തന്റെ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അർബുദ രോഗിക്ക് മരുന്നെത്തിച്ചു നൽകാനായതിൽ സംതൃപ്തിയിലാണ് മേജർ റിനൂബ് ഒപ്പം മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എൻ വിജയനു ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കോവിഡ് കാലത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രതിസന്ധിയിലും ചികിത്സ മുടങ്ങാതെ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സെന്റർ ദിവസവും നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് സൗജന്യമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് നൽകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലും വൃക്കരോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് ചികിത്സ നൽകി മാതൃകയാവുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് ഓരോ ദിവസവും കൊണ്ടോട്ടി കൊടങ്ങാട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ചികിത്സ നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്കും പോവില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് വണ്ടി ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വണ്ടീൻ്റെ സഹായത്തിൽ വന്ന് ചെയ്ത് പിന്നെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തൊന്നും പോകണില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി യോജിച്ച് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാണ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ചെയർമാൻ പി എ ജബ്ബാർ ഹാജി പറഞ്ഞു എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും പിൻബലവും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തില് ഈ കേരള ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീം സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ വലിയ ക്ലീനിങ് നടന്നതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് അതുവഴി അവിടെ നടത്തിയത് അവിടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഒക്കെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അവശരായ രോഗികളുടെ കൂടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് നിബന്ധനകളോടെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് കൈകൾ കഴുകിപ്പിച്ച് മാസ്ക് നൽകിയാണ് സെന്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും എത്തുന്നവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തരുതെന്നടക്കമുള്ള ബോധവൽക്കരണവും രോഗികൾക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും നൽകുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ നീളും നിലവിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് രോഗികളിൽ നാലു പേർ പോസിറ്റീവ് ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാവുന്നവരാണ് മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും പതിനെട്ട് നഴ്സുമാരുമാണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്നതോടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി സെന്ററിനെ മാറ്റും ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ശക്തമായി ഞങ്ങൾ വിസിറ്റേഴ്സിനെ അവിടെ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈസ്റ്റാൻഡായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും ഏറ്റവും അവശരായ ആളുകളുടെ കൂടെ മാത്രം പുറത്തു നിൽക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ രോഗികളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുതൽ കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡയാലിസിസ് സെന്റർ കൊണ്ടോട്ടി കോടങ്ങോട്ട് നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് മാറിയത് പ്രവാസികൾ മുതൽ സാധാരണക്കാരായവർ വരെ നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സെന്റർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ദിനേനെ ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടി മാത്രം അര ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ആവശ്യമായ ആശുപത്രി ലോക്ക്ഡൌണിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെ അതിജീവിച്ചാണ് സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നത് ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന ഹോട്ടൽ മേഖലകൾ തിരിച്ചു വരാൻ രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് സൂചന വ്യവസായ കൂട്ടായ്മയായ ഫിക്കി നടത്തിയ സർവേയിലാണ് ഇത്തരമൊരു സൂചനയുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ഭവന വാഹന ഹോട്ടൽ മേഖലകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ രണ്ടു വർഷം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ നിലവിൽ രോഗബാധ തടയുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഫിക്കി സർവേ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഗതാഗതം
ഉത്തേജക പാക്കേജിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പണം സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പുനരധിവാസത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകണമെന്ന് ഫിക്കിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിലുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കായി കാരശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആവിഷ്കരിച്ച പലിശരഹിത സ്വർണ്ണ പണയ വായ്പ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എൻ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സരള മോഹന് വായ്പ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ കെ അൻവർ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജർ ധനീഷ് എം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എം സി സദാനന്ദൻ ഡെന്നി ആന്റണി രാജലക്ഷ്മി പി അബ്ദുൾ കരീം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഒരാൾക്ക് പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ കാലയളവിൽ പലിശരഹിത വായ്പയായി അനുവദിക്കുക ഇന്ന് മുതൽ പതിനായിരം രൂപ സ്വർണ്ണപ്പണ വായ്പ നൽകുകയാണ് പലിശ രീതി ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നവരെ കരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ നാല് ബ്രാഞ്ചുകളിലും മരഞ്ചാട്ടി നെല്ലിക്ക പറമ്പ് ഉരുങ്ങിയപ്പുറയി കരശ്ശേരി ബ്രാഞ്ചിലും മുക്കത്തെട്ട് ഓഫീസിലും വായ്പ നൽകും അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഏഴുപേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌൺ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അമിത ഇളവ് പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം കാരശ്ശേരി കറുത്ത പറമ്പിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ ചാരായ വേട്ട പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നശിപ്പിച്ചത് നൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് നടപടി ശക്തമാക്കിയതായി പോലീസ് മുക്കം ഇരട്ട കൊലപാതക കേസ് ജയവല്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ബുർജു കസ്റ്റഡിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച തെളിവെടുപ്പ് ലോക്ക്ഡൌൺ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കൂടുതൽ സജീവമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം വിതരണം ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഭക്ഷണ പൊതികൾ ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഈ ബുള്ളറ്റിനോട് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം